Hello, hello. Good evening, everybody. Welcome, Oscar. Very good. Start the viente. That's it, right? Yvonne, hello. Oscar Reynaldo Bonilla. Okay. Very good. Uh, more messages here. Let me see. Uh, okay, Yvonne, no problem. I understand. Very good. So I will share the information for today, right? Today we're going to make a review of the unit three, right? Unit three. The unit three is related with uh, activities in your workplace, right? So is where do you work? So we're going to make a review of this, of this unit. Let's begin. Hello, JC, welcome. Good evening, teachers. Good evening, it's a pleasure to see you again. Now let's start with today's class, right? Today is October the 10th, and we're going to make a vocabulary practice, only practice, right? Okay. Then, you need three, right? Where do you work? Okay. What are information questions, right? Information question I used to request information, right? Pedir información. Like, like, uh, deep, uh, I mean, they are different from the yes, no question. In the yes, no question, we only say yes or no, yes or no, okay? Now, but the information question, they are different. They use word like what, where, when, why, which, how, whose, whom, and who, right? Okay. What is for things? Cosa, right? Who is for people, personas? Where is for place? Uh, lugares? Mm -hmm. When is for time? Whose is for protection? Why is for reason? Razón, motivo, circunstancia, right? Okay. Very good. Give me a second. Uh, Nicole de Oyente también. Okay. And I have another message. Minor. Okay, Minor, I got your message. No problem. Very good. Now, let's continue, right? Then... Uh, which which is for choice, option. Whom is for people when we use as an object, right? And how is manner, forma, manera, right? Okay. And here we have the examples of information question. Information question with the verb to be, right? Where are they from? What is your name, lady? So in this case, we don't expect an answer like, yes, no, no. We expect an, an answer like, where are they from? Uh, they, are, they are from the uh, United States, for example, right? They are from, from El Salvador. Okay, Alessandro, I got your message. Okay, let's continue. Um,
Okay. Then we have information question in simple present, right? And this is the formula, right? What does he do on vacation? When do you play football? Right? And the formula, as you know, is WH word, auxiliary, subject, verb, and company, right? For the information question. Here we have some example, right? Where are you from? This is the word the verb to be. When is your birth? So we use information question with the verb to be in singular, information question with the verb to be in plural, right? Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Teacher, last name, book, and brother, singular. Then we have these questions. Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children? Students, names, pencils, sorry, and children? Plural, right? Plural. Okay. Then this is good the word to be. We are going to make some exercises. Look, uh, begin each question with a capital letter and end with a question mark. For example, number one, friends, what names your, what are your names? Sorry, what are your friends' names, right? Now let's go to the, to the number two, please. Let me see. We're going to use color red. Good. So JC, you begin, please. From where teacher you're? Sorry for Barcelona today, JC. Yeah. Eliminado, practically. <laughs> modo. Uh, okay. So where you? Where you from, teacher? Let me see. Let me see. Where continue, JC? Where do where is where do, or where are permítame ya si creo que el volumen me está fallando y todo where, where todo are. no estamos estamos bien con el volumen es que mucho perrito está ladrando ahorita y me hace de un segundito ya si va ok where is or where are ya si where, where are Aha, uh -huh, but teacher is singular or plural? Teacher is singular or singular. plural? Is singular. Plural? Mm, no lo sé, Rick. Singular. Singular, okay. So is or are? Are, oh, where, where is, where is? Where is, right? Where is? Where is from? Your teacher you from from, teacher right? from. Oh. Where, is, where is your teacher from? Hello. Okay, give me a second. Uh, Jari. Okay, Jari va a estar también de oyente. Where is your teacher from? Very good. Now, Edwin, can you help me, Edwin, with number three? 
Ok, es este. Sería. What's your. What is o what are, Edwin? What. What is? What is? Uh huh. Your. Your. New. Telephone number. Okay, okay. Now, Edwin, can we use construction here? For example, can you say what's? What's? Is possible? Yes or no? Uh, yes. 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 Okay, okay, thank you very much. Uh, today I don't have my bell, right? Hoy no traje mi campana, pero. Pero si, si sí, traje, que le va a aplaudir, ¿verdad? Okay. Okay. <laughs> okay. Thank you. Now, Erika, please. Uh, number four. All is how sister. Ah, sorry, give me a second. How is all is all mm. better the other way, right? Uh -huh. How all is, right? How all is? His sister. His sister, right? How old is his sister? How old is his sister? Okay, thank you. Erika, clap from, from Dudley. Clap from Dudley. Okay, very good. Now, uh, in this point, I will take the attendant, right? Next question, uh, Melba is going to help me with number five, but I say, uh, I need you to help me with the attendance, right? Okay, good evening, teacher. Good evening, welcome. I just take the attendance, give me a second. Uh, Alessandro, Yvonne, Deborah. Hello. Hello. Uh, Delia. Present. Good. Welcome. Edwin. Present, teacher. Good. Lupita. Present, teacher. Welcome, Lupita. Uh, Erika. Present. Abby. Present. Elizabeth. Jonathan. Jonathan? Not yet, right. J uh, Jose? Present teacher. Welcome, Jose. Naum? JC? Present teacher. Good. Minor, viene en camino, ahí me manda el mensaje, Minor. Eh, Melba? Present. Good. Monica? Present. Good. Welcome, Monica. Eh, Nicole and Oscar, me mandan el mensaje, por favor. Robert. Ok. Y Yari también me manda el mensaje para tomarles la asistencia. Aquí tengo. Vamos a ver. Alessandro, very good. Minor, yes. Oscar, yes. Yari, yes. Excellent. So let's continue, right? Okay, Melba, please. Number five. Okay. Um, tengo una confusión, pero creo que es así. Eh, 
sería what is she, no, what city is she from? No sé si es así, eh, teacher. Excelentoso. Se ha ganado un aplauso de Dudley. Okay, thank you, Melba. Number six, please. Number six. Can you help me, Jose? Your occupations, neighbors, what? What's your occupation? What? Okay, but wait a minute, Jose. Let's think about it, right? Let's think about it. Analicemos. Occupation is singular or plural, Jose? S singular. Mm, occupations. No. Ah, no, no. It's plural. Plural, plural. right? So is what is or what are? What? What, what are, sorry. What are, very good. Now, ahora sí, ya podemos seguir. Yeah. What are? Yeah. Ocup occupation. Mm, no, no lo sé, Rick. Está difícil, vamos a ver. What are you? Your, ahí estamos bien. Your, pero está hablando de quién, de los vecinos, va. Neighbors. ¿Sí? Neighbor occupation sería. Neighbors occupation. My goodness, José, congratulations. Neighbors occupation, right? Okie dokie, nice. Dudley. Okay, now, number seven, please. Can you help me, Deborah? Number seven, please. Okay. Uh, oh, okay, give me a second. I will use the color red. The color red. Oh, oh. Give me a second, Deborah. Give me a second. I am stuck here. Estamos trabajando aquí con el color rojo. And yes. Okay, Deborah. How? How old? How old? Are? Are? Hector's sisters. Hector's sisters. My goodness. Congratulations. Perfect. Perfect, perfect, right? Okay, and number eight, please. Number eight. Delia, can you help me with number eight, please? Yeah. Where are the new students from? Okay, give me a second. You're so fast that I cannot write that fast, right? So where, repeat, are, where are? The new. The new? Students, S -s 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 students, students, students. Uh, sorry, the new. But uh, see, where are the new students from? Excellent. Also, yes. Where are the new students from? Good. This is a review of the information question using the verb to be. Right. Look. What are your friends' names? Where is your teacher from? What, what's or what is your new telephone number? How old is your sister? Um, what city is she from? What are your neighbor's occupations? And how are Hector's, Hector's sisters, right? And number eight, where are the new students from? Now here we have more exercises, right? Who is she? 
over there. Oh, she's new. Then who wants to help me, please? What is the correct question here? Rebecca Flores. No, I will change. Permita, vamos a cambiar esto. Eh, ok. Erika Alvarado. Uh, ok. Cambiamos el nombre de una chica famosa ahí, ¿verdad? En el grupo. Si alguno la conoce por ahí. Ok. So, what is the correct question? Help me please, volunteers. Volunteers. What's. What's. What's her name? Erika Alvarado. That's it, right? Good. And number two, your new colleagues. They are 40 years old. So the, what is the correct question? What is the correct question, class? Help me, help me. How old? How old, my goodness. How old? How old is or how old are? Or. How old are? Very good. How old are your new colleagues? Give me a second. Okay, then number two, this, the next part, right? They're 40 years old. And then? Where are? Where, where are they from? Where are they from, right? Where are they from? Santa Ana, right? Santa Ana. Okay, give me a second. Está mandando mensajes. Um, okay. Eh, Jonathan. Okay. Está bien, Jonathan. No hay problema, Jonathan. Ahí lo esperamos. Lo esperamos. Now, let's continue. Number three, please. Eh, your email address. Uh-huh. Help me, please. Where, how old, what? Which? Sorry? Which are you? Well, you can say which or you can say what. Uh huh. But what, which is or which are? Because it's just one email address, right? It's just one address. So is or are? Which are? Mm. Oh. But email address is you. only uh, one, is. right? Is, correct. Mm -hmm. Which is or what is your email address, right? Is to the local for gmail.com, right? Este, este email me lo pasó este José. No sé dónde lo sacó José, pero ahí me lo regaló. <laughs> Son bromas, José, no mentira. Ok, now, eh, letter A, right? Thanks, and... Me, I'm a doctor, says. I'm not a doctor, I'm a teacher, but you know, this is the center, right? So, thanks, and... What? Mm -hmm. What is... What is? Can we use contraction here? Yes or no? Can we say yes? What? Yes. Yes. Correct. That's it, right? What's your occupation? Me, I'm a doctor, says, right? I'm a doctor. And the last one, please. Help me, help me. Your sister's names. Uh 
your sister. What sister. are? What are? Correct. So uh, let me change just this. Melba and Deborah, right? Yes. So what are? Can we use contractions here? Yes or no? Can we use contractions, class? Yes or no? What are? What are? <laughs> Can we make contractions? Yes or no? No, because it's no. plural. Yeah, thank you. Thank you very much. Right? Good. Repeat after me, please. Who's she? Over there, por ahí, over there. Oh, she's new. What's her name? Erika Alvarado. Okay, conversation two. How old are your new colleagues? How old? How old are? How old are your new? How old are your new colleagues? G, 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 colleagues. Colleagues. Don't say college. Colleagues, right? Now, they're 40 years old. They're 40 years old. La misma edad del teacher. No, mentira, soy, soy más grande. Okay. Where are they from? Repeat, please, repeat. Where are they from? Santana. Yo ya me voy para Santana. Okay. Which is, which is your email address? Your email address. Which is your email address? It's todo loco for at gmail.com. Todo loco for at gmail.com. Thanks. Thanks. And what's your occupation? Me? I'm a doctor. Four. What are your sister's names? Sister's names. Melba and Deborah. Okay, good. Please, Deborah and, and Delia, please. Conversation one. Deborah, your A. Delia, your B. Ready? Okay. Okay, who's she over there? Oh, she's new. What's her name? Erika Alvarado. My goodness, thank you. Excellent pronunciation, like always, right? Deborah and Delia? Okay, now conversation two. Uh, Edwin and Lupita, please. Edwin, your A, Lupita B. Ready? Here we go. Uh, el número dos sería, number verdad, two, teacher? yes, yes, number two. How are you, you new college? No, 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 colleagues. College. No, college, no, colleagues. Colleagues. Ah, okay. Continue. They're 40 years old. Continue, Edwin. Continue. We, we are they from? Santana. Santana, right? Beautiful city. Yes. Okay. Uh, copiado, Jose. Copiado. Me avisa cuando esté de nuevo en casa. Permítanme un segundo, vamos a anotar aquí a José Magaña. Oh. Ok, y... Good evening, teacher. Good evening, eh, Jonathan. Hello, Jonathan. 
Le va a tomar asistencia, permítame. Ok, y JC me avisa cuando esté disponible, JC. Me avisa, tranquilo ahí. Resuelva el problemita que tiene, ok, y después sigue. Now, um, we have uh, uh, conversation two. Now, conversation three, please. Who's going to help me? Erika, please. Ah, no, 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 no. Give me a second, right? Ya terminamos la, la, la dos, ¿verdad? So, yes, yes. So, Erika and Abby. Erika, your A. Abby, your B. Which is, which is your email address? It's todo loco for. ¿Cómo se dice arroba? At, at. At, at mm. gmail.com. No, dot, dot com. Ah, dot com. Com. Dot dot com. com. Thank mm -hmm. you very much. Thank you very much. Ok. No se va a cansar de aplaudirle tú, ¿verdad? Thank And what's your occupation? Me, I am doctor. Ok, sorry. Perdón que la interrumpí. Pensé que hasta llegaba. Sorry, Abby. Sorry, Abby. Now, let's continue. Number four. La cuatro sí está cortita. Please. Eh, Jace. Ah, no, Jace todavía no, ¿verdad? Eh, Melba, please. En hey, Mónica. Melba, your A. Mónica, your B. What are names? Huh? Number four, right? What are your sisters? What are your sisters' names? Melba and Deborah. Easy, right? Easy. <laughs> okay, thank you, thank you very much. Let's continue, don't stop, right? Okay, entonces creo que la, la pregunta de con el verbo to be cuenta saldada, ¿verdad? La manejamos así. Excelentoso, right? Sure. Are you give us more uh, example for in, on, and at? Oh, yes. Yes. Oh, Tonight. okay. Yes. Déjeme ver. Eh, voy a avanzar aquí. Information question. Tengo un montón de ejercicios, pero si me acuerdo que puse algo de las proposiciones. Permítame. Mm. Solo el uso del at. Uh, sí, aquí está el ejercicio, pero solo un ejercicio vamos a hacer. Y no, dos ejercicios vamos a hacer. Ok, ok. Two exercises, right? Y si hay alguna duda, pues también hacemos más aquí. Ustedes mandan, ¿sí? Ok, now, let's go to the, the simple present question, right? Remember the difference between verb to be and simple present. Por favorcito, al terminar esta práctica, no se le olvide eh, la diferencia entre el verbo to be y el presente simple. El verbo to be es una acción pasiva. Usted es, usted está, ah, ok, pero usted no hace nada. ¿Verdad? Ella está, mis vecinos son, mi perrito es, etc. Pero no hacen nada. Es decir, solo es una condición de, de ser o estar, nada más. ¿Sí? En cambio, con el verbo to be, sí. Siempre hay acción de supervise, work, go, investigate, take, right? Esto ya lo vimos bastantes veces, así que solo les, les repaso la estructura. What is the, the information question word? Do is the auxiliary. I is the subject and do is the verb, right? Where is the information question word? Do is the auxiliary. You is the subject. Work is the, is the verb, right? I'm sorry, ya me cansé. Melba, ayúdeme, por favor, help me. So, what is this word? ¿Cómo se llama esta palabra, Melba? ¿Cuál? When, when, ¿cómo se llama gramaticalmente? Ok. Eh, eso es una palabra para preguntas de información. Es correcto, yes. Por aquí adelante creo que está. Permítame, quiero ver. Uh -huh. Aquí está, se llama WH Word. Uh -huh. WH Word se llama, mire Melba. WH Word. 
W, W, H, word. Word. Yes, thank you. Sigamos, Melba. And what is do? ¿Qué es do? W, H, word. No, 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 no. no, no. Ok, permítame. Le vamos a echar una manita, Melba. Give me a sec. Perfecto. W, H, word. Where? Wait, wait, wait. Ok. W, H, word. Give me a second. Se me, se me pasó. Okay. W is word auxiliary. Aquí no le he puesto, pero auxiliary. Auxiliary do or does. Subject, verb, and complement. W is word auxiliary, subject, verb, and complement. Right? Ahora regresemos. Me lo describe otra vez, Melba. Please. When. ¿Cómo se llama? When. W H. Uh -huh. So auxiliary. Uh -huh. Subject. Verb. And complement. Excelente. Todo. Yo le voy a aplaudir. Y veamos a Dougal que alcanzó. Thank you. Thank you. And Abby, can you help me, Abby? Ya, ya me cansé un poquito de hablar mucho, así que solo el teacher habla, así que vamos a pedirle a Abby. A Abby. Ok, yo le voy a ir señalando y usted me dice cómo se llama. Ok, ready, Abby? Uh -huh. WH. Se lo voy a adelantar, porque ya le ayudamos a Melba, también le vamos a ver a Abby. Aquí está, miren. WH Word. W, H, word. ¿Por qué? Porque tiene W y H. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora vamos, Javi. ¿Cómo se llama? Word. W, H, word. Ajá. Word. ¿Cómo se llama este? Auxiliar. Ajá, auxiliary. Subject. Mhm. Uh -huh. Complement. No, 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 no. Plan. Plan, go, supervise, investigate, take. ¿Cómo se llaman todas esas palabras? Ver. Ver. Very good. And? Complement. Complement. Ah, eso puede ser cualquier cosa, ¿verdad? JC está un poco triste por lo del Barça, pero aún así me va a ayudar. Ok. <ríe> ok. <ríe> Mire, como es Rie Melba, qué maldad. <ríe> ¿A quién le va usted, Melba, al Madrid? ¿Ah? No, la verdad no tengo un, no un tiene, equipo ¿verdad? preferido. Solo, sí me gusta solo, el fútbol, pero hasta ahí. Solo mire, tengo. solo la vino tinto. Solo la vino, la vino tinto. tinto. <risa> ok, JC. ¿Cómo se llama esta, JC? Eh, perdón, Richard, que no estoy... Ah, no, no, entonces Jonathan me olvidé. Sí, es que usted estaba, estaba andando. tranquilo, Jonathan se los puede todo. Sí. Ajá, Jonathan. Es Word. WH Word. WH Word. Auxiliary. Ajá. Subject. 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 Verbo. Complement. Complement. Uh, uh, very good, thank you. Sí, ya. ya me siento así como, híjole, tres unidades de estar viendo lo mismo, ¿verdad? <ríe> ya se lo pueden, sí. ¿Y sabe qué significa breakfast? Jonathan, este es un comercial, ¿va? ¿qué significa breakfast? Eh, es un comercial. Mm, no. No, 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 usted dice que... Un ah, sí. <ríe> ah, no, lo de ahorita. <ríe> Sí, es cierto, ya, ya, ya le entendí, ya le entendí, que es un comercial, es cierto, o sea que no tiene que ver con el tema, pero de vez en cuando les tiro unas gotitas de saber, ¿verdad? Es un comercial, sí, ah, pues sí, es un comercial. ¿Qué, qué significa breakfast? Eh, es el desayuno. Ajá, pero, pero ¿y desayuno? ¿Qué quiere decir desayuno en español? ¿Cómo? ¿Cómo? No le entiendo. ¿A qué significa desayuno? Desarmar es contraarmar. Lo opuesto de armar es desarmar. ¿Ok? Deshacer. Des. 
hacer, lo contrario de hacer, deshacer. ¿Sí? Y entonces, desayuno, ¿qué significa desayuno? Será yo. <risas> ¿Ah? ¿Quién me quiere contestar? Va, Jonathan creo que no me puede dar respuesta. ¿Quién, ¿Quién habló por ahí? Dígame. Sería dejar de ayunar. Dejar de ayunar, correcto. Es que usted pasa toda la noche dormidito, ¿verdad? ayunando. No come, es decir, dormido, ¿cómo va a comer? A menos que se levante en la noche a mordisquear algo el refri, pero normalmente uno no, no come, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega en la mañana y come algo, entonces va en contra del ayuno. Des ayuno, ¿sí? Ahora, el break quiere decir quebrar, quebrar, y fast como nombre, no como adjetivo, porque adjetivo quiere decir rápido, ¿verdad? pero como nombre quiere decir ayuno. Entonces, breakfast quiere decir romper el ayuno, ¿sí? Romper el ayuno, ah, okay. breakfast. Pero solo el fast, sí, es rápido, solo el... Sol. No, 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 un momentito, fast es como adjetivo rápido, y como nombre, ayuno. ¿Sí? Hay algunas religiones que ayunan, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, es, eso así se llama fast. Fast. Ayuno. ¿Sí? Romper el ayuno, entonces. Romper el ayuno, sí, ah, correcto. Okay. Igual que en desayuno, romper el... Ir en contra del ayunar. ¿sí? Ajá. Ok. Qué bien bonito estar ayuna, desayunando. ¿Verdad? Con huevito ahí, cafecito y todo. Ok. Supervise, work, go, investigate and take. Those are action, right? Action. Action, right? Now, here's the formula again. WH word, auxiliary do or does. The subject, the verb, and the complement, right? The same happened with does, right? Lo mismo pasa con does. Solo que aquí estamos hablando de singular. Es singular, right? Now, let me see. Uh, Erika, que se me hizo Erika. Acá estoy. Ah, ok. Erika. Help me, please. Ayúdeme, por favor. Lo mismo que hicimos anteriormente. Gramaticalmente, ¿cómo w se le llama? W. H. H. Auxiliar. Ok, bueno. Well, w. H. Uh -huh. W. H. Word. Uh, word. Ok. WH for auxiliar such such bear bear y lo demás cual complemento complemento ahí va todo a veces hay complemento a veces no okay and then visit right we add an s to the verb we don't say visit but visits because it's affirmative and third person singular Go, goes, supervise, supervises, start, start, right? Now let's go to the exercises. W is word, auxiliary does, subject, verb, and content, right? Okay? Now, what do you need? What does she want? Do, does. Why do they want? Por qué lo quieren? ¿Por qué a ella le gusta? Why does she like? What color do you want? ¿Qué color querés? What size does, she, does he need? ¿Qué tamaño necesita él? Right? Which sweater do you want? ¿Cuál suéter querés? Which shoes does she like? ¿Qué zapatos le gustan a ella? Ok. Now, we, we have this exercise, right? Ten sentences, right? Vamos a comenzar uno por uno. Upsi. Ahí estamos. Let me see. Este. Elizabeth. Naum. Robert. Robert. Todavía no está Robert. Bueno, entonces vamos a pasar el listado con lo mismo que estamos. So, Deborah, you begin. Can you help me with number two, Deborah? So it's just to form the, 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 the simple present information question, right? 
what do your parents do your daughter friends need what do your daughter friends need notice that a uh, daughter's friends is plural right yeah at the end, it's at plural the end. Uh -huh. that's why they would say what do no sorry include el, el possessivo también. your daughter friends so this is plural that's why you say do and not that right and we're talking not about your daughter. No estamos hablando de su hija. Estamos hablando de los amigos. Los amiguis de la, de la hija, ¿verdad? Okay. Thank you, Débora. Delia, please, number three. What does Martin want? What does Martin want? Excelentoso, Delia. Yes. Okay. Then, eh, Edwin, please. Uh, what what have we okay repasemos los cuatro elementos de la pregunta se alguien se acuerda wh word uh, wh work y luego que venía uh, de ahí sería auxiliary auxiliary En este caso, como es we, ¿cuál sería? ¿Do o das? Sería... Espérame, ya lo digo. Sería... La llamada perdida. La llamada perdida a un familiar. Sí. <ríe> Ajá. Sería dos. Mm. No lo sé, Rick. <ríe> Do. Do, right? What do? Copiado, Melba, copiado, no hay problema. What do? Have we. Ok, después del auxiliar, ¿qué sería? El verbo. No. Bueno, Ve bueno. Veamos el de arriba, le voy a decir, decir el de arriba. What information question word? Do, auxiliary. You, is the subject. And like is the verb. What's Ajá, the subject, right, Edwin? ¿Cuál es el subject? ¿Cuál es el sujeto ahí? Sería we. We, es el que hace la acción. ¿Y cuál sería el verbo? How. How. What do we have? What do we have? Good. And number, number five, right? Number five, who's next? Uh, Lupita, please. Can you help me, Lupita? Yeah, sería. Este está difícil, así que le voy a echar la mano si, si se traba. Uh -huh. What color? What color? What color shoes? Ajá, no necesito ayuda. Shoes, do you need a word? No, hombre, esto merece una celebración. Dudley, por favor, ayúdame aquí con, con Lupita, que lo hizo excelentoso, ¿verdad? <risa> excelentoso. Ah, les cuento que Dudley, Dudley habla también, ¿verdad? Excelentoso. Thank you. Thank you, Dolly. <laughs> okay. <laughs> Perdone que también he trabajado con niños, así que me quedó de... <laughs> me quedaron las mañas ahí de trabajar con niños. Okay, repeat after me, please. Repeat after me. What do you like? What do your daughter friends need? What does Martin want? What, 
What do we have? What color shoes do you need at work? What color shoes do you need at work? And remember the intonation is falling, right? Falling intonation is what color shoes do, do you need at work? Right? Okay, let's continue. Number six, please. Uh, next one, Erika, please. Number six, Erika. What? What? Does. Okay, wait. Si se fija en la anterior. What color shoes do you need at work, right? Entonces aquí sería what color? What color shirts? Shirts. Oopsie. Oh. Ah. Shirts. Ya casi ponía Shrek. What color shirts? Do he like? Do or does? Shirts. He is a is singular or plural, Erika? Singular. Singular. So, do or does? Do. Does. Does. He like. <laughs> I see a, mm. Okay, what color shoes does? He like. Does he like? Okie dokie, thank you. Thank you very much. Now, eh... Ah, no, please. teacher. Hello? Yo estoy aquí, Alessandro. Ah, minor, minor. Alessandro. Ah, Alessandro. Vaya. Lo vamos a... A desentrampar, desentrampar. No vamos a poner que va a participar. Okay. ok. Minor todavía va en el micro. Ojalá que no haya problemas en los chorros, ¿verdad? Ahora creo que había un choque ahí en los chorros. Ojalá que pueda pasar bien. Ok, vamos. Eh, um, ¿En quién nos quedamos? Avi, ¿verdad? Con Avi me quedé, ¿sí? ¿O ter terminamos, Avi? No. No, no, ok. Number seven, please. What? Size jacket do your son need your son mm. oh, that's, that's. that's your son is. excelentoso verdad hoy no tengo mi campanita pero aplauso Applause, applause. You can say clap or applaud, right? Okay, now, number eight, please. Uh, Jonathan. Number eight, Jonathan. Why? 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 Do or does, Jonathan? Ah, no. Llamada familiar, llamada familiar. <laughs> Do or does, come on. Do. Mm. Ah. Mm. Ah, perdón, does, does. Das, sí. right, does. <laughs> Vamos a ponerle penalty que se olvide esto. <laughs> no, mentira, chula, son mentiras. Ok, what does? He. He. He like. Y de ahí lo demás, pues complemento, ¿verdad? Ropa floja. Close closet at the home. No. Ropa floja. At home, right? Creo que a todos nos gusta. Home. Andar con pijama o con chores en la casa, ¿verdad? Cómodos. <ríe> Ropa flojita. Ok, thank you, Jonathan. Thank you very much. Very good. Number nine, please. Eh, JC. Yes. Uh, 
Aún no, teacher. Ah, todavía no. Ok, very good. Eh, Maino viene en camino. Melba está ocupadita. Mónica, please. Solo me queda usted, Mónica. Vamos. Eh, why do your parents? Do your parents. Uh -huh. Plural. Want a new car. Who doesn't, right? ¿Quién no quiere un nuevo carro? Ok, thank you. Por aquí tengo un mensaje. Déjenme un ratito leer. Uh, sí, ah, no, entonces no pasa por los chorros. May, no, pues yo estaba equivocado. Perdón, pero igual en, su, en Soya es un relajo. Yo en las mañanas paso, pero el sentido contrario, ¿verdad? Para Soya. Más o menos, me va pues, bien, pero... Sí había, sí había tráfico hoy, Ticho. Eh, sí, siempre, que soy... A... No, eh, no, aquí en Los Chorros. Tengo sí, un... es que me contaron que había habido un choque, pero no sé si hay que quitar los carros, ¿okay? pero siempre queda el gran nudo ahí. Los Chorros, la, la Jerusalén, los, el Boulevard del Ejército, la 25, la 77... Todo el tiempo hay tráfico. <laughs> ok, let's continue. Please, number 10. Robert, ¿ya vino Robert? No, no ha venido Robert. Bueno, entonces regresamos otra vez al listado. Alessandro, vamos a ver a Alessandro. Vamos a estrenarlo. <laughs> ok, estamos haciendo preguntas de información, Alessandro. Vamos a ver si usted se acuerda. Con el do y el das, ¿verdad? Ah, correct. Yes. Ah, pues sí, está en la jugada. Vamos. Uh, which do ok, aquí vamos con este mire, what size jacket what color shirts entonces tiene que usarme el, el dress ¿sí? Uh, Va. which dress which dress does does Claire like Claire like, very good thank you, thank you Alessandro That's it, right now. Everybody, repeat after me, please. Repeat after me. Permítame. What color shirts does he like? What color shirts does he like? What size jacket does your son need? What size jacket does your son need? Why does he like loose clothes at home? Why do your parents want a new car? Which dress does Claire like? Okay, good. Now let's go to the last exercise. Pero vamos a pasar a asistencia antes. Let's take the ten, right? Alessandro? Here, teacher. Okay. Eh, Yvonne? Sigue de oyente, Yvonne, ¿verdad? Eh, Débora? I'm here. Good. Delia? Present. Thank you. Edwin? Present. Thank you. Lupita? Present, teacher. Good. Thank you. Erika? Present. Abby? Present. Jonathan? Present, teacher. Okay. Eh, José sigue manejando, así que vamos a poner la asistencia aquí. JC. Present, teacher. Sí, ¿Ya puede participar, JC? En unos cinco minutos. Ah, ok, está bien. Ahí me avisa, ahí me avisa, ahí me manda un mensaje. Sí. Ok, eh, Minor, ¿viene en camino todavía? Present. Ok, good. Present. ¿Ya, ¿Ya llegó Minor? No. Sí, ya. 
Ya, va. Solo que no voy a poder activar la cámara porque si la activo no me va a cargar nada de... Va, está de bien. La... ¿Cómo hace un sándwichito, un café ahí para mientras, Maimo? <ríe> Vale, vale. vale, ok, ahí estamos, pero ahí va a participar, ¿verdad? Así que le vamos a dar unos segundos. Ahí. Eh, Melba, ¿ya estamos listos, Melba? No, todavía no. Muy bien, estamos pendientes ahí con él. Me avisa Melba cuando pueda, por favor. Eh, Mónica. Present. Ok, thank you. Nicole. Robert. Cuando puedan participar, me avisan. Eh, Yari. Robert. Ok, vamos a ver. Tengo un mensaje aquí de asistencia. Nicole, presente. Muy bien. Ah, lo siento, Nicole. Este, quizás está un poquito mal la internet ahí por su casa, Nicole. Lo siento. Vamos a tratar. Ah, ok. Very good, Melba. Thank you. Uh, bueno, Nicole vive en San Salvador, ¿verdad? Bueno, ojalá se le arregle ahí. José. Sí, siga manejando, José. No se distraiga, por favor. Que si me dice José chocó en el camino, me va a sentir culpable toda mi vida. Nicole, uh, sí, se está trabando, lo siento. Oscar, presente. Y gracias porque la alianza ganó, dice, ¿quién puso este mensaje? No, hombre, no, por favor, de deporte no hablemos aquí. Ya sabemos que la alianza ganó, así que por favor, rey, dejen. <ríe> ok, let's continue, right? Complete the question. Ok, let's complete the question. Let's continue with the, with the information question, right? Ah, aquí tengo otro mensaje, permítame. No problema, Yari, no hay problema. Sí. <ríe> Perdón, Yari, me, disculpe que me, me cause gracia, pero es que dice, estoy tejiendo. Entonces, <ríe> la, me la imaginé a, a Yari tejiendo, pero no es teniendo, ¿verdad? Ahí siempre nos juega un trampa él. El tablero, <laughs> el teclado, sí, está bien, Jerry. <laughs> okay, continue, please. Uh, now, let's begin. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Mónica, please, help me. Your uncle. Este está más difícil porque ustedes tienen que, que adivinar cuáles palabras se usan, ¿verdad? Vamos a ver, Mónica. Usted se va a bajar en la, se va a basar, perdón, en la respuesta. Mire, Mónica, he's a doctor. Does your uncle? Ajá, pero vamos a decir what, ¿verdad? Porque recuerda que estamos con la information. What does, oh. what does your uncle? What does? What does your uncle? Hmm. ¿Cómo decimos a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? What does your uncle? Permítanme, vamos a hacer una llamada ahí. Eh, Jonathan, hello Jonathan. ¿Me le puedo ayudar ahí a Mónica, por favor? ¿Cuál es el...? El verbo que hace falta. Eh, hello, hello, Jonathan. Hello, hello. Pero me, me está fallando la señal del celular. <ríe> Son mentiras, Jonathan, si le oigo bien, pero. Ah, ok. <ríe> ¿Cuál sería el verbo? <ríe> Occupation. Mm, no, no, permite, voy a marcar otro número. Pero... <ríe> eh, Melba. Hello, Melba. Can you help me with Monica, Melba? What is the verb? Okay. Uh, what does your your uncle 
the bear teacher. Uh -huh. What? Uh, what is No, no, no. Bueno, permite, voy a marcar, voy a marcar el último número, lo siento. Teacher, do. Ah, permítame. Excuse me, Melba. Repeat. Do. Do. Thank you. Do? Thank you very much. Goodbye. La llamada al público Bye. ahí. <laughs> <laughs> ya escuchó, ¿verdad? <laughs> ya escuchó, Mónica. Dijo do. Yes, ok. What does your uncle do? ¿Qué hace tu tío? He's a doctor. What does your uncle do? Yes, thank you. El público y a, y a Monica. Now, who's next? Eh, Minor sigue ahí tomándose un cafecito ahorita. JC. Teacher. Yes? In the question number one, can be, also can be what is your uncle occupation? Ah, it's, it's true. You can use the verb to be too. What is your uncle's occupation? Yes, it's another option. Yes, thank you. Now let's go to number two, please. Uh, JC. Where, where does your friend live? Okay, friends is plural or singular? Uh, plural. So do or does? Uh, do. Do. Where do your friends live? Where do your friends live, right? Live. Sulutan, right? Shulton. Shulton City. Bueno, ustedes están cipotones, ¿verdad? Pero antes le decían a Usulután el granero del Salvador, porque ahí se hacían. Se producía bastante arroz, frijoles, etcétera, ¿verdad? Pero hoy creo que ya no, ¿verdad? Ya no. Muy bien, sigamos. Number three, please. Eh, let me see, JC. Jonathan, please. Eh... Esta está bien larga, Jonathan. Le voy a ayudar porque creo que esta no la hemos visto, lo de often. No sé por qué lo puse aquí. Pero vamos a, vamos a intentar. La pregunta sería, how often? Lo, lo demás me lo, me, lo, me lo hace usted, Jonathan. How often? ¿Con qué frecuencia sería? How often? How often? Often. Permítame que. Uh -huh. How often? Uh, do. How often? Do or does? Permítame, well, ahorita. <laughs> es does. Your parents is singular or plural, Jonathan? Papas, mis papas. Es, ajá, es plural. So, es, da. Das o do? Do. Sorry? Do. Do. How often do your parents? Ah, no, perdón, no, no, yo estoy equivocando. Perdón, es que es, la pregunta es para usted, ya me acordé. Perdón, Jonathan, lo estaba guiando por el mal camino. How often do you? Ahora solo dígame el verbo. Pero igual era do, Jonathan, igual era do, que yo, yo me había equivocado, ¿no? Es que es, aquí es usted el que va a citar sus pares, no, no sus pares a usted, ¿verdad? Así que, how often do you? ¿Cuál es el verbo? Uh, visit. Visit, correct. How often do you visit your parents? ¿Con qué frecuencia visitas a tus papás? Right? Todos los fines de semana. 
Ya les dije, ¿verdad? No olviden a los viejitos. Acuérdense de ellos, por favor, los que los tengan todavía. Ok, number four. Eh, Abby, please. She lives in Cuscatlán Avenue. So, what is the question? Where does? Where does? Your sister lie? Your sister lie. Permítame un segundito, Abby. Lie. Where does your sister live, right? Live. Thank you. Thank you very much. And number five, uh, Erika. Your brother. Where? Where? Mm. Vaya, pero... Eh, grandmother, ¿qué sería? Abuelos. Abuela. Ah. Abuela, ¿verdad? Ah. Ah, entonces, ¿la abuela qué es? ¿Es un lugar? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Qué es la abuela? Le vamos a dar un comodín. 50-50, ¿ok? Where o who? ¿Cuál de los dos escoge, Erika? Where o who? Who. 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 Ah, uh, yeah. <laughs> Who is? Do or does? Who is do? Mm. Mm. Does. Does, right? Who does your brother? Your brother live. Live, right? Aquí no sé por qué me cambia el formato, pero voy a cambiarlo a negrito, quiero ver. Permítame. Aquí está. Oh. Who does your brother live with? ¿Con quién vive tu hermano, right? He lives with my grandmother. Okay? Now, thank you very much. Question and answer. Question and answer, right? Question and answer. Let's start. Ready? Uh, we have uh, Lupita to Edwin. Edwin to Delia, Delia to Débora, Débora to, to Mónica. Y ahí terminamos, ¿ok? Lupita, ready? Number one. Make the question, please. Vamos a practicar las la conversaciones. What does your uncle do? Edwin? He is a doctor. Edwin to Delia. Number two. Where do you friends live? They live in Usulután. Thank you. Leave, right? Edwin, leave, leave. Thank you. Now, Delia to Deborah, please. Number three. How often do you visit your parents? I visit them every weekend. Good. Deborah to Monica. Number four. Where does your sister live? She la live in Cuscatlán Avenue. Ok. Se me olvidó Alessandro. Perdón, Alessandro. Ya me acordé que ya puede participar. Mónica. Mónica, tu Alessandro. Number five, please. With us, with us, your brother lie with? He lies with my grandmother. Ok. Very good. Who does your brother live, right? Live. He lives with my grandma. Thank you very much. Thank you. Okay. Paramos? No. Seguimos? Sí. Right? Okay. Now, here we have the time question, right? También practicamos en esta unidad las preguntas uh, de, de tiempo, right?
Uy, 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 me fui muy arriba, perdón. Regálame un segundito, que me fui muy arriba. Hijo, le hemos visto bastante, ¿verdad? Aquí estamos ya. Pero en lo que practicamos eso, les quiero hacer unas preguntas, ¿sí? Uh, I have a, a book. Se llama Totally Gross. Totalmente asqueroso, ¿verdad? <ríe> Son unas preguntas bien interesantes. Vamos a ver. Eh, question number one, right? Vamos a ver. Melba, yo veo carita de ser científica, Melba. <ríe> no, Melba. Ok. What metal do humans need in their bodies to survive? What metal? ¿Qué metal? What metal do we need? Melba. ¿Qué metal necesito? Mm -hmm. In your body, in su cuerpo. Metal. Mm -hmm. No sé, teacher, I don't know. Okay, JC, what metal do we need to survive? Mm. No sé cómo Iron. Se Hierro. Ajá. Iron, correct, right? <risa> se encuentra mucho en los frijoles. <risa> Tengan cuidado, no van a pasar cerca de, un man, de un imán que se van a quedar pegados si comen muchos frijoles. Ok, good. Next question. <risa> eh, there are two countries in the world, Jonathan. Hay dos países en el mundo. Two countries in the world where you can find alligators. Hay dos países en el mundo donde usted puede encontrar lagartos. Naturalmente, no en zoológico, naturalmente, ¿verdad? Name one. Dígame uno de esos dos países, Jonathan. Uh, you say? United States, correct. Ya le iba a dar a la campana. Ok, uh, uh -huh. yes. United States and China. They are two countries, right? Ajá. Uh -huh. Ok, let me see. Uh, next question, right? Deborah, please. Is a cucumber a fruit or a vegetable? Deborah? I don't understand. Cucumber, pepino. Oh, the cucumber, cucumber is a fruit or, or, or a vegetable? It's a fruit. Correct, yes. The general rule is, la regla general is, Siempre que las semillas estén adentro, es fruta. Fruit, right? según los científicos. El tomate, por ejemplo, de tomato is a fruit. Yes. Okay, interesting. Now, next one. Delia, please. This is very interesting, Delia. True or Entonces, false. Entonces la fresa la tiene afuera y siempre fruta. Yo creo que es vegetal. <laughs> Sería la única excepción. Bueno, las tiene medio okay. afuera. Las tiene medio afuera. Sí, ok, Delia. Pepino. Cucumber. C-U-C-U-M-B-E-R. C-U-C-U-M-B-E-R. Cucumber. Oh, I, I thought it was cucumber or something like that. Mm, no, no, cucumber. And... Uh, they scare cat, right? Y asustan a los gatos. No sé por qué. Han visto videos, ¿verdad? Cuando le ponen un pepino a un gato. ¡Miau! No sé por qué le tienen tanto miedo. Ok, Delia, please. True or false? You cannot sneeze. I just sneeze, right? With your eyes open. No True. se puede estornudar con los ojos con abiertos. Con los ojos abiertos. True yeah. or false? I don't know. It's true. I don't know why, but it's true. It's true, yes. You cannot. Never, right? Uh, it's, it's a natural reaction, right? Okay. Let me see. We practice English. And um, we also make some interesting questions, right? Aparte de que practicamos el inglés, vamos a hacer estas preguntas interesantes. Avi. Avi. Ready, Abby? The question is for you, Abby. True or false? 
there is a plant Abby, that eat people. There is a plant that eats people, I mean. Existe una planta, Abby, que se come a la gente. It's true or false? True. It's totally true. Uh -huh. No, Abby, it's false. Uh -huh. Mucha, muchas películas está viendo últimamente, Abby. <ríe> ok, no. Hay una planta que se come en los insectos que se llama Venus Fly Trap. La Venus atrapa, atrapa moscas, se llama la, la planta, ¿sí? Pero no, no, no se preocupe. Puede pasar la par del, de la guía de ahí por su casa y no se la va a comer, tranquila. Ok, the last two questions, right? Let me see. Mm, the last one, right? Para no entretenernos más, solo la última pregunta. Eh, Edwin, please. True or false, Edwin? The dinosaurs are the biggest animal in Earth history. The dinosaurs are the biggest animals to the Earth history. Los dinosaurios son los animales más grandes que han existido. True or false? Edwin? A ver. ¿Qué, ¿Cuáles son las, las respuestas? La, ¿Qué me dijo? La, la, la pregunta la, es: Dinosaurs are the biggest animals on Earth history. Los dinosaurios son los animales más grandes que han existido en la historia. True or false? Uh, true. Is. Ah, it's, it's false. The blue whale. El animal más grande que ha existido en la Tierra y todavía existe, por cierto, no está extinto, es la ballena azul. The blue whale. Es más grande que un dinosaurio. <laughs> okay. Thank you. Now let's continue, right? Let's continue with the class. What time is it? It's 1.08. It says, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around, around 7 or 7.30, right? And we have here the clock. Esto ya lo practicamos bastante. Vamos a ver si es cierto, si no acordamos. Yes? I will start with Alessandro. Alessandro, what time is it? Oops, sorry. Escaparnos aquí. What time is it, Alessandro? Number two. Number one, it's midnight, right? Or oh, it's 12 o'clock. So, number two. What time is it? Ah, wait, wait a minute, Alessandro. Dice, write its sentence a different way. Escribámoslo de una forma diferente, dice. So what time is it? It's it's four o'clock. O'clock, oh, my goodness. Bien. O'clock only, right? I, yes, porque sería una forma diferente. Yes. Yes. Thank you, thank you, Alessandro. Now, uh, Deborah, please, number three. What time is it in a different way? Okay, um, it's nine fifteen, or is nine pa no? It's nine past nine. Fifteen or nineteen? Fifteen. Fifteen, right? 15 past nine, right? Mm -hmm. Welcome, minor. Welcome. You're ready, right? Ya estamos listos para participar. Está bien. Se 15? podría decir también, eh, it's night a quarter. It's a quarter nine. after, after nine. nine. Very good. Excelentoso. Thank you. Thank you very much, Minor. Thank you very much, Deborah. 
Delia, please, number four. It's eight o'clock. It's eight. No, 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 sorry. Eight o'clock, right? O'clock quiere decir en el reloj. O'clock, right? On the clock. Good. And number five, please, uh, Edwin. It's 10, 4, 45, 45. Four? A 45. A quarter? Mm -hmm. a, quarter. Ah, a quarter. A quarter, 12. Mm. No. A quarter to? Un cuarto a las? Eleven. Eleven. Very good. Thank you, Edwin. Okay. Now, uh, Lupita, please. Number six. It's a. Uh, uh, <laughs> no. It's a. Uh, uh, Three, 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 um, three, thirty. Three thirty, right? Yeah. Four. It's it's um, a half past three, right? Past three. Uh huh. Yes. It's half past three. Very good. Okay, Yvonne. Welcome, Yvonne. Now, number seven, right? Uh, Erika. My brother. It's three. It's, so it's huh? six. It's six, right? <laughs> 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 it's six. O'clock. O'clock. Yeah. Very good. Okay. Thank you very much. Ah, no falta uno, ¿verdad? Okay. Eh, who's next? Mm, Abby. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock, right? Or it's midnight or noon. Mid, mi, no, no sé. Noon. Noon. Noon, yes. It's noon. So el mediodía, la hora del soque, right? Okay. Let's continue. Si se me aburre un poquito, me dicen, porque les voy a hacer más preguntas interesantes. <laughs> ok. Now, uh, we'll make drawing. Vamos a dibujar aquí. Vamos a ver qué color quieren. Amarillo vamos a poner. ¿sí? Ok. Quiero ver. Ahí está. No. Bueno, ahí, ahí cambia, ¿verdad? Con el, con el azul. Vamos a poner uno más delgadito, permítame. Ahí estamos. Rojito vamos a poner. Ok. Next one, please. This is about time, right? The movie is at 8 o'clock, at Wednesday, or at the evening. Eh, JC, please. At 8, at Wednesday, or at the evening. Mm. The movie is at no in the evening, right? But no, at no. 
is the evening. In the evenings, right? But it is, this is at. Este es at, mire, ya hice. Entonces tiene que ser una de estas dos, va. Ya lo reduje. Eight o Wednesday. Wednesday. On, when, on Wednesday. In the okay. evening. So? The movie is, is at A. 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 Ahí estamos, ¿sí? ¿eh? At 8 o'clock. Thank you. Let's continue. Eh, minor. The meeting is on Tuesday, on January, or on noon. The meeting is on noon. Mm -hmm. No lo sé, Rick. Eh, at eh, noon, tenía right? At noon. La duda de que es meeting. Ah, reunión. Reunión. Ah, aquí, Tuesday. On Tuesday. Very good. On Tuesday. Thank you. Now, numbers, uh, number, no, letter C, right? Letter C. The game is in Thursday, in the morning, or, or in, the, in the night. Uh, the question is for Melba. Uh, uh, the game is in the morning. In the morning, correct. In the morning, right? Okay. Number two, right? The train is at the afternoon, at the morning, or at 2.30. The question is for Monica. Mm, the... Mm. Sería two. Two thirty seven. Two thirty seven. Okay. Next one. Eh, Permita, antes que se me olvide. Eh, minor puede quedarse conmigo ahora diez minutos. Vaya. Okay. Thank Sorry. you, minor. Thank you very much. Thank you. Thank. You. Okay. So let's continue, right? Uh, who's next? Teacher. Yes, yes. The meaning of the train is at. Uh, uh, what what number? Sorry, I don't get it. Number, uh, two, two, two. Letter. Letter A. Yeah. The train, the train is at, at two th two thirty seven, right? The train. El el train está. Es que cuando usted dice que el tren va a salir a tales horas, tiene que usar el verbo to be. Oh, ok. The bus like is, it. the train is, the plane is. Okay. Uh -huh. Es como, no sé, es una forma diferente de decirlo en inglés. Nosotros diríamos sale, ¿verdad? El tren sale a las... Pero no, ellos usan is. Ok, continuo. ¿no? Let it be. Let it be is for. Eh, bueno, voy a regresar a la lista. Alessandro, please. Let it be. The class is at. At night, at Friday, or at 10th. The 10th. Uh, the class is at the 10th. Mm. No lo sé, Rick. Is at ah the class is at night. Excellent, also. Good. The party, Ooh, party. The party is on noon on July or on July third. The question is for Yvonne. It's on July third. Mm -hmm. Good. So when we talk about dates. We use on right. Number three, the dinner is on 7.30, on Friday, or on March. The question is for Deborah. On 
on Friday or on March, Deborah? Okay, Delia, help me, please. The dinner is on Friday. On Friday, perfect. Good. And, Number... and the and the letter and the next one uh -huh. is the true for me. It's true for me. I no, I don't get it. Uh, the the three of them are correct for you, no. No, the letter B is uh -huh, true for me because my birthday is on November 1st. Oh, my goodness. <laughs> Happy birthday to you. No Teacher, no birthday. yet. Yo eh, cumplo el 12. El 12 de noviembre. Así que andamos ahí. Somos eh, escorpión, ¿verdad? <laughs> Delia. Sí, escorpión. Escorpión. <risa> Teacher, tiene que festejar su cumpleaños con nosotros, o okay. sea que nos tiene que seguir dando las clases. Bueno, excelente. Entonces, pero con una condición, prepárame un, un pastel ahí grandote. <risa> ah, yes, claro. yes, va, pues. Yes. Eh, en el curso anterior tenía una chica que hacía pupusas y siempre ponía a hacer pupusas en la clase. <risa> en todo nosotros así. <risa> Qué crueldad, pero bueno. Y todos ustedes babían lo que querían. Sí, cabal. Así que vamos a ver si, si comemos pastel con ustedes, ¿verdad? Sería chivo. Ayer les envié dinero, por cierto. Ok, let's continue, right? Eh, Delia, please. Your birthday is. My birthday is on November 1st. Okie dokie. November 1st. Okay, thank you, thank you very much. Eh, ya casi llega a los 22, ¿verdad? Sí, okay. Excellent, very good. Letter C. No, teacher, 32. 22. 32. Okay. The party is in... Eh, Edwin, please. The party is in night. Ah. No, remember, is in... letter B is the class is at night, right? So, no. Uh -huh. The party is in October 1st? October 1st. Or October? October. October, right? Por un ratito pensé que me iba a decir October Fest. <laughs> ya pensando en eso. <laughs> Eh, Delia, mire, en, en mi caso son 42, 42. No es cierto. <ríe> ok. Let's continue with the last one, right? Aquí terminamos con in, on, and at, right? So, let's make it fast, right? Because I have other activity over there. Yes, it's, it's too late. Todavía nos queda el, el manual, no hemos, no hemos tocado el manual. So, let's make it fast, right? Uh, I'm going to ask for volunteers. Number one, when is the workshop? It's in, on, or at Friday? On. On, right? On Friday. Ah, permítame. Ya sé por qué no quiere escribir. On Friday. Very good. And? At. At. It's. When is your birthday? It's in. in. The 19th. The 19th on. On, right? Yep. Is the company dinner on Sunday? No, it is. It isn't. It's um, on. At. At. Yes, we are. The class is at, at noon, right? Uh, is the game on Friday? No, it isn't. It's um, on Wednesday. Okie dokie. That's it, right? Now let's go to the manual. Let's go to the manual. Okay. 
Okay. So it says, right? Vocabulary. Work with a partner. Oh, okay. And it says, uh, page 37, right? Page 37. These words are in disorder. They are scrambled, right? So we're going to unscramble. Vamos a ordenar usando la página 37, yes? Uh, let me see. No, no, no es aquí entonces. Déjame ver. Uh, work with the word from page 37. Um, bueno, vamos a regresar. Aquí vamos a hacer trampa. Se los voy a leer y ustedes me van diciendo cuál es la ocupación, ¿sí? Ok. Híjole, está bien atrás. Ahí está. Ok, production. Research and development. Purchasing. Purchasing. Marketing. Human resources management. Accounting and finance. Okay. Now. What is the first department, please? Vamos a ver si nos acordamos. What is? Production. Production. Very good. Let me see if I can write here. There it is. Production. Uh-huh. Good. Next one, please. Purchasing. Purchasing, right? Purchasing. Compra, departamento de compra, right? Okay. Number three. What is the department? Human resources. Human resources. Resources. Management. Management, right? Management. No me están copiando el manual, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> okay. Good, that's it. So what do they do? What, what does the production do? I will read for you. They control and supervise the production, right? The production control and supervise the production. Purchasing, what do they do? They buy and acquire raw material, right? And also production equipment. Good. And human resources management, what do they do? What do they do? It's easy, right? We go to the to the human resources management, and it says they recruit, recruit, and select and train the new employee, right? Okay. Now let's go to the next one. Okay. What what is this department? Research and the development. Research and development, right? Research and development. What do the research and development department do? Develop and design new. Uh huh, correct. Product, existing products of process. Okie dokie. Very good. Thank you. Now let's go on. Kindergarten? No, right? Number four. Marketing. Marketing. What do they do? 
the market research, telephone, uh -huh, they research and identify uh -huh. what the need, what the customers. <clears throat> they research and identify what the customers need. Need, correct. Need. What the customer need. That's it, right? And the last one, coconut. No, coconut, no. <clears throat> Accounting and finance. Accounting and finance, right? And what do they do? With the financial record of the transaction. They keep the financial record of transaction, right? Involving monitor inflow in that flow. Okie dokie. Thank you very much. Thank you very much, right? Now, we're going to do something very nice. Vamos a, todavía nos queda tiempo, así que hay una actividad que desde ayer quiero hacerla. Así que la vamos a hacer ahorita, ¿sí? Por aquí está. Ah, aquí está. Okay, here we're going to choose three students, right? They, they, they see you're going to help me, right? Escójame tres estudiantes del grupo. Ajá, JC. Eh, Débora. Débora. Delia. Eidón. Débora. Delia. ¿Y qué más me dijo? Eidón. Perdón, no le copio, ya sí. Ivón. Ivón. Vaya, después se desquitan con JC, oigan. No, broma, broma. Now we're going to ask, right? Uh, you're going to ask Deborah, Delia, and Yvonne question, right? And the questions are these. Look. Vamos a. We're going to say, right? What do you do? Y si ella le dicen, I check reports. Entonces ustedes le van a preguntar. What time do you check reports? Okay? Y lo vamos a escribir aquí. Okay? So let's start with... Sorry, I can participate now. I, I, I know. Teacher. You, you can or you can? I can. Okay, good, please. Uh, Sorry, teacher. Oh, no problem, I understand, I understand. So vamos a cambiar aquí. No problem, yes. Uh, JC? Vamos a coger otra, otra, otro alumno, entonces. Minor. Minor. <ríe> Qué linda se ve la voz. <ríe> ok, permita, vamos a... Ah, no sé cómo borrar aquí. Aquí está esto. Ahí estamos. Hoy sí. Minor, right? Permítanme que aquí a mí se bolas. Minor. Ok, very good. So, Delia, ¿quién debía borrar? Delia. Ah, ok. Ya ven cómo me confundo con, con las voces. Bueno, entonces vamos a poner aquí a Débora. No se me escapó, Débora. Permítame. Es que yo les confundo las voces a ellas, perdón. Débora, right? Ok. So, let's start with... Eh, Mónica, please. You made the question to minor, Monica. Uh 
What do you do at your work? Mónica. Le tengo que preguntar algo sobre tu Amaya, trabajo. Amaya, sí. ¿Qué es lo que hace en su trabajo? What do you do at work? Ask him, right? Imagino nos va a decir una de las tantas cosas que hace en su trabajo. Yes. Comience, Mónica, comience diciéndole, minor. Minor, what, what do you do at work? Uh, de hecho, una consulta. Sí, dígame. ¿Cómo se dice? Bueno, son dos cuestiones. Eh, una era cómo se dice, bueno, facturo. Esa, ¿cómo se pronunciaría? ¿Cómo sería? Perdón. Fac eh, yo facturo. A facturalizar. Eh, make deals. Make deals. Make deals. Deals. Y el otro era de present como ah, presentar. Pero comencemos con uno. Make deals. Right? Okay. Okay, now Monica, ask him, what time do you make bills? What time do you make bills? It's uh, eight o'clock. Eight o'clock, good. Eh. Eight o'clock. Good, a.m. I imagine, right? Eight o'clock or eight a.m. Good. Next activity, ¿cuál era la segunda? Me dijo Minor. I, I create reports. Ok, pero déjeme ver si le buscamos otro, otro compañero que lea la pregunta. Yes. Eh, let me see. JC, please. Minor, what do you do at work? I create and present reports. What time? It's a nine. Okay, wait, wait, wait. JC, what time do you? What time, what time do you do create and present reports? It's a nine o'clock a.m. Good. The last one, please. Help me. Eh, Jonathan. Uh, ¿Quién era la pregunta? A uh, minor. What do minor, you do? Minor, what do you do at work? I make calls. Ah, uh, Jonathan. Eh, ¿cómo era? What time? What time? Eh, do you? What, do you make a call? Uh, a Friday and night. I am. Fridays. Yes. 9 a.m. Thank you. Thank you very much. Now let's go to Deborah, right? Uh, who's going to ask? Abby, please. Make the question to Deborah, Abby. What? What the? Ay, no sé. Ayúdenme. What do you? What do you? <laughs> what do you? What do you? What do, do you work? What do you do? Uh, what do you do? At your work. At the work. At your work. At your work. Deborah? Okay. Uh, I. I make report. Uh -huh, Abby. Say, Deborah, what time do you make report? Okay. Um, I start at 
Ok, la... wait, 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 let me see. Pero necesito que, que Abby me, me practique la pregunta, Deborah. Sorry, excuse me. Ajá. Ok. Abby. What, what does? What time? What time? Do you report? Do you make? To make report. Okay, now Deborah. I start at eight o'clock. Eight o'clock. And you continue, right? Making more reports. I made. Okay, thank you. Next question, right? Uh, Erika. Deborah, what do you do at your work? Okay, what uh, do you do at your work? I supervise the, the inventory. But okay. by time do you may report? No, do you supervise? Ah, pardon. <laughs> do you supervise? The... What time do you supervise the inventory? Inventory. 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 Okay. Uh, and the last is for Lupita. <laughs> to have Lupita in the work. <laughs> what did you do? They were in the work to help my boss to. What to... to help my boss, yes. Uh, what time do you help my boss? Help your boss? Well, uh, when he needs, but... Um, Every day. <laughs> Every single day. So all day long, right? All day. All day. Good. Eh, pero, eh, Débora, eh, ustedes están en el, en el mismo departamento con, con Lupita. Ah, oh, ok, good. Yeah. Nice. So, your classmates and colleagues, right? And friends, too. And friends, oh. <laughs> ok. <laughs> Por eso es que solo en los remos pasan, ya me contaron. Oh, uh, <laughs> yes. Ok. Algún día vamos a llegar por ahí a ver cómo es la comida. Nos remos. <ríe> ok, let's go to Yvonne, please. Eh, Edwin, ask Yvonne, please. Ya se nos Yvonne. la hora. Ajá. Yvonne, what, what do you work? Así es. No, what do you do? What do you do? What do you do? At work. At work. Yvonne. What do you do at work? I requirement dispatcher or dispatcher requirement. I dispatch. What, what do you dispatch? Requirement. Sorry, I don't get it, Yvonne. Sorry. Requirement. Requirement. Requirements. Ah, yes, I remember. Yes. Si me acordé la vez pasada on this. Dispatch requirement, right? Okay. Continue, Edwin. Bon, what do you do? No, what time? What what time? Uh, departure. Do you? Do you? Do you? Departure. Re, request. Como, requirements. Como se... Requirement. ¿Cómo? Requirements. Requirement. Uh -huh. At 7 a.m. 7 a.m., right? Ok, nos vamos a tener ahí porque nos acabó el tiempo, ¿verdad? nos acabó el, la cora. <ríe> ok, solo me quedo con minor, entonces voy a pasar lista y pueden, pueden retirarse, ¿sí? Thank you for your collaboration. It was an excellent class. Mañana les tengo otra sorpresa, otro jueguito. <ríe> ok.
Okay. Eh, voy a comenzar de abajo hacia arriba. Yari, los que, no, los que están de oyentes, obviamente solo el mensaje, ¿verdad? Robert, Oscar, Nicole, Mónica. Good night, teacher. Okay, good night. God bless you. Melba. I'm here. Good night, okay, everybody. Good night. Minor. I'm here. Okay, good. Wait for me, Minor. JC. Present. Good night. Good night. Eh, Jose. Me manda el mensaje, Jose. No voy a chocar. Jonathan. Todavía manejando, teacher. Todavía, yo sé. No hay problema. Tranquilo. Ok. Eh, Jonathan. Presentation. Ok. Have a good night. Good night. Elizabeth. Good night. Ok. Abby. Pres bye. Bye bye. Erika. Presa. Lupita. Good night, teacher. Bye, bye. bye. Edwin. Good night, teacher. See you good tomorrow. Night. See you tomorrow. God bless you. Delia. Está con la bebé, ¿verdad? No hay problema, Delia. Débora. Bye, teacher. Sí. Bye, bye. Ivonne. Bye, teacher. Good bye. night. Have a good night. Alessandro. Good night, teacher. Bye. Good night. God bless you. Ok, vamos a ver. Ah, Ivonne. Ya, 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 ¿verdad, Ivonne? Eh, vamos a ver. Nicole, present. Oscar, present. Good night, Nicole. Good night. Yari, good night, Yari. Ok, solamente. Thank you. Ok, Minor, hello. Hola. Ok. Eh, si gusta, es, pueden, ah, me dijo que no puede encender la cámara, ¿verdad, Minor? Ay, que si le enciendo se... se, se... Ay, qué regalo. Bueno, no importa, tranquilo ahí. Yo sé que ahí está con el papeleo también, ¿verdad? Eh, es que... También trabaja desde casa, ¿verdad, Maynor? Maynor? A veces. A veces. Es que la vez pasada me pareció Hola. en un sí, escritorio. Pues. ¿Eso era desde su trabajo o desde su casa, Maynor? Ese, ese sí es desde el trabajo. Desde el trabajo. Ah, bueno, sí, sí. Uh -huh. ¿Y hasta dónde, hasta dónde le toca viajar? Es eh, hasta el estadio. Ah, el Cusca, estadio ¿no? Ajá. Ah, sí. Al Cusca. Ah. En tráfico es como a mil kilómetros. Sí, la, aparte de lo de soya que se hace en el bulevar, sí, la, no, la, ruta, la... la ruta que tomo desde ahí, de, del la centro para ahí. La 45, Eva. No, la ruta 5. A las 5. Ah, esa baja ahí por el... Como que va para San Jacinto y luego cruza sobre la... Sí, ya me... No me puedo hablar. Es bien, es bien complicado, sí. Todo el camino sí. a las 5. Ah, lo siento, ¿eh? Vaya pensando en la moto, Maynard. Eh, no me gusta. No, es muy peligroso. Ah, más que todo el carro. Ah, es que la moto es muy, muy Yo tuve tres peligroso. motos y, y la última la vendí porque fui a estrellarme en la puerta de un carro. Me fui a estrellar y yo salí arriba del carro. Por ese mismo hecho es que no, no, sí. no quiero una moto. Sí, ni modo, un carrito pues. Hay que ahorrar, ¿verdad? Bueno, Maynard, sí, este, ¿algún tema que le gustaría que tratáramos? Eh, en sí, en sí, en sí, de por qué los 10 minutos. Ah, bueno, es que es, los 10 minutos es para que usted personalmente, sin, sin los demás compañeros, pueda hacerme las preguntas que usted quiera. Ese es el ah, propósito okay. de los 10 minutos, ¿sí? En, en sí no, no tengo ninguna... No hay ninguna pregunta. pregunta. Ah, bueno. Ajá. Entonces voy a, voy a darle las recomendaciones de... Para mejorar su inglés, ¿verdad? Ok. Este, para comenzar, la música. Bueno, eso sí. Bueno, ahora sí que me, me surgió una pregunta. Ah, dígame. Era con respecto a lo largo de las clases que han pasado, cómo ha escuchado mi pronunciación. Aunque se dificulta un poco escucharla porque es por, por audio, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ha escuchado? Eh, su, su voz. Ah, mira, la pronunciación. Ah, no, perfecta. bien, bien, Maino, estamos bien para básico uno. Este, sí. ¿Usted ya estuvo en una clase anterior? No, eh, o sea, eso es lo, lo, lo único que he aprendido de bachillerato y de básica. Sí, pero Después... no, anda, no anda tan mal en la pronunciación, Maino, y, 
y perdón que lo diga los salvadoreños, pero usted está en las jugadas y lo malo que okay. pues sí, el transporte, sí, se me dificulta. el trabajo, uh -huh. sí, lástima. No, desde el primer día, desde el primer día me, me di cuenta que, que sí pronuncia bien. Sí, okay. está bien. Gracias. Y, y usted es de las personas que entiende las cosas así. Sí, se ve que... Gracias. Le repito, perdón que lo diga así, a los salvadoreños, está, usted está en la jugada, ¿verdad? Así que... Gracias. Este, eh, lástima que, pues, en el microuso, lo, me imagino que va escuchando, ¿verdad? Sí, igual se, con, como paso por zonas que, que no, no hay mucha conexión. A veces por ratos me saca, me saca la plataforma de la clase y ya no escucho nada. Qué regada, cierto. Ni modo, Maino, pero lo felicito porque está haciendo el esfuerzo. Imagínese usted, va corriendo. Hay algunos que sí pueden, pues no se conectan. Pero usted sí, el de hecho, el compañero. Casa. ¿Y qué opina de la clase, Maino? ¿Qué le ha parecido hasta el, hasta el momento? Pues bueno, felicitarlo a usted, no. porque este, hay, hay profesores, bueno, he tenido de hecho, que de, de, de primera a uno le quitan la inspiración para seguir estudiando, oh, Entonces, lástima, con usted, es lo, con usted ya, es lo contrario. Ya lo vamos a regañar a los compañeros, no, a mí me fascina sí. la clase, Maino, me fascina, sí. Eh, y en, en las clases virtuales, pues, el internet es todo lo que nos, nos dificulta, ¿verdad? Pero ya me debe estando conectados, pues, ya usted ha estado clases completas, así que ya he dado cuenta que sí. la pasamos bien, ¿verdad? Sí, correcto. La pasamos bien. Bueno, entonces... Y, ¿hmm? eh, bueno, de hecho, sí, el, el eso de que es muy interactivo, ¿cómo se dice? Sí, interactivo. Inter, no, y que es hace muy participativa la clase. Ajá, eso es interactivo porque interactúa, ajá, interactivo. Ajá. Correcto, sí. Eso es, es un punto clave. Sí, no, es cierto, porque mire, de aprovechar, ¿verdad? Imagínense lo que cuesta conectarse, lo que cuesta que usted no esté cenando, no esté durmiendo, no esté con su familia, sino que esté pendiente de una pantalla, entonces... Para mí eso es súper valioso, ¿verdad? Así que ustedes, los estudiantes, hacen la clase. Así que <ríe> ahí está la clave del éxito. <ríe> Vaya, Maynor. Eh, eh, al menos usted sí está practicando los videos que le envío, les envío al grupo, Maynor. Eh, algunos los veo en el bueno, sí. El de ahora estaba bien largo, pero es buenísimo. Si usted tiene... Dice que no, no, no me queda... Como... Llego, del, me levanto a trabajar, después sí. al almuerzo a veces ni salgo porque tengo que atender ahí el cliente o algo así, o ya, vengo aquí a hacer la clientes, clase. Es complicado. Ah, sí. sí, demasiado. Bueno, entonces algún día que tenga tiempo, el, el fin de semana, ¿verdad? O en vacaciones. Sí, es lo más probable, el fin de semana. Eh, ahí póngase a escuchar esos ejercicios, le aseguro que le van a ayudar muchísimo. Y tiene sí. Netflix, ¿no? No, lo dejamos de pagar. Ah, <ríe> Por igual. eso de que como no, no se puede conectar. Ya no, ¿verdad? ¿Cuántos Ajá. clientes perdieron? Porque así es mi casa. Mi esposa lo pagaba, ya no, porque hoy sale muy caro. Por HBO. HBO, cabrón. <ríe> Ese nos toca ahora. Bueno, pero este, si tiene HBO, por favor, el fin de semana, que tenga tiempo para una, ver una película en inglés. Bueno. Completamente inglés, pero... ¿Solo en inglés o puedo subtítulo? Sí, pero los subtítulos en inglés. Ah, ok. No en español. O sea, cero español, cero español, ¿sí? No, no lo voy a entender en la primera. No, es que al principio es aburrido, pero después... Es que, mire, Maynor, aquí es cuestión de, de dedicación y paciencia. ¿no? Porque uno okay. quisiera entender todo de un solo, pero no es así. Inclusive español. Usted no, no aprendió español de un solo, ¿verdad? No que fue... Poquito a poquito poco, poco. aprendiendo, sí. Entonces, y ahora que ya somos adultos, pues más difícil todavía. Así es que, sí. con paciencia, oiga. Con paciencia. Okay. Okay. ¿Alguna otra recomendación así como, digamos, voy en el micro? Eh, para ir oyendo. Música. Música es lo único que le puedo recomendar, ¿verdad? Y en, en YouTube, ponga la letra de la oh, canción y la va. Algún. Perdón, me interrumpí. Sí, dígame. ¿Algún? ¿Algún eh, ¿Cómo decir? ¿Sitio? No, eh, 
banda o cantante que tenga un ah, inglés. No, hombre, es, hay un montón. Entible, se puede decir. Bueno, ¿usted qué edad tiene, Maino? ¿Tendrá uno sus 25, 27? Mucho me puso. Ah, no. Tengo 20. 22 años. Ah. <ríe> mi hijo, mi hijo está mayor que usted, entonces. <ríe> bueno, Maino, ah. entonces, es que qué música. Adel, Adel habla bien claro. Okay. Este, eh, eh, ¿Qué más? Eh, híjole, que casi no me puedo, cantantes modernos, eh, no, no importa que sean de otra época también. Sí, es que como yo me puedo lo más popular, ¿verdad? Este, la música antigua en inglés, por ejemplo, los Bee Gees, ah, Bee los Gees. Beatles. ¿Usted conoce los Beatles? Sí, sí. Ah, vaya, ahí está. Ahí está. Ah, clarito, ¿verdad? Sí. Clarito, sí. Este, Yesterday, I, And I Love Her. Híjole, un montón de canciones bien claras, así que. Pink Floyd, puede ser. Que... Pink Floyd, más que todo es, es casi solo música, ¿verdad? Ajá. Pero sí, tiene algunas, dos que tres canciones que se entienden. La, la más popular, obviamente, We Don't Need No Education. Ah, la... <risa> Another Brick in the Wall. Ah. Y también está, <risa> ¿cuál es el que canta? Clocks. Eh... Clocks. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No, no le escuché el, el nombre. Clocks, se llama la canción. Clocks, ese es más moderno. Eh. Clocks, no, 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 no. no me Híjole, ya me, ya me... Déjeme buscarlo rapidito. Lo último que le voy a recomendar. Es que es un grupo bien, que canta bien chivo. Este, ¿cómo se llama este grupo? Bueno, pero también está otro que se llama Maroon Fai. Ah, ok. Canta canciones buenísimas. Clock se llama esta canción, me fascina la canción, es, y, es, y es bastante moderna. Yeah. Ah, Coldplay. Yeah, Coldplay. Coldplay, ah. Coldplay. Coldplay. Sí, tiene buena, buena música, Coldplay, se lo recomiendo. Y mi favorito, YouTube. De ellos se ha escuchado, yeah, YouTube. ¿no? El grupo irlandés, YouTube. No, no, no. No, no. no. Bono, Bono, el cantante Bono. Todavía están vigentes. Es que me, suena, me suena un bono, pero no, no sé si es el que ustedes. Vaya, él, él canta una canción que se llama With or Without You. See the stone no. things in your eyes. With no. or Without You. No, bueno. Pero U2, YouTube, así se llama el grupo. Se, oye, se entiende súper bien. Así es que esas son las recomendaciones. Maino, no sé si tiene alguna otra pregunta. Podcast no, no me recomiendo. A podcast, sí. Hay un sitio, le voy a mandar ahorita al, al grupo de WhatsApp, hay un sitio que, okay. que no le puedo decir el nombre por la marca registrada, pero ahí hay un montón de podcasts. Híjole, hay un montón. Se puede practicar. Y también, Maynor, en YouTube aparecen audiobooks. Usted solo se pone sus audífonos y empieza a escuchar el libro, Maynor. Está El Principito, está... Ajá, ese le iba a preguntar si eran libros temáticos o... o... No, comunes, para niños también. Eh, está Cuentos de Terror, Tom Sawyer, libros de superación y todo en inglés. Okay. Así que ahí tiene material suficiente. Y ahorita le voy a mandar el sitio en, en, en el grupo de WhatsApp. WhatsApp. Y ahí hay un montón de podcasts para que practique. Sí, son, son, son más, más interesantes. Tiempo, lo que, que hace falta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vaya, pues muchísimas gracias por participar y hacer el esfuerzo. ¿eh? Pase una feliz noche. Have a good night. Igualmente. See you tomorrow. Bueno.